Здравейте, аз съм Пламен Герганов и сега ще ви покажа основните функции, с които могат, може да се използва програмата Auto City. За целта съм избрал инструментална песен, която аз съм правил. Разширението е F, то е най-обемното и най-добре звучащото по принцип, но е доста мегабайти като количество. Отварям го с програмата. Интерфейса на български. В горния край има текстове менюто, от които може да се извикват определени функции, които се работи с програмата. В този индикатор, горния край, се вижда силата на звука и Честотно описва до какви децибели достига. По принцип, цветово, ако се стигне в рамките на жълто или вече червен цвят, тогава звукът е прекалено силен и трябва да бъде намален. Това е първоначалното нещо, което трябва да видите във вашия запис. Първото, което мога да ви предложа е да се транспонира песента как става това нещо. Избираме от най-горното меню ефект <към> промяна на височината и тук вече може да се транспонира в възходяща или нисходяща посока от към <към> при което вие избирате в възходяща посока примерно, ако е колко тона или полтона да бъде транспонирането може и с предвижване в този участък. Там даже транспонирането може да бъде в по-малък обем и от е, половин тон. Превю. Може да чуете това, което се, ще се получи и ако не ви хареса да върнете настройката в вариант, който търсите. Така. При транспониране на повече от два полутона, три се получава едно неестествено звучение на инструментите. Ако сте обърнали внимание, барабаните започват да се разминават помежду си. Самият тембър на барабаните не е този, който по принцип би трябвало да бъде. И отделните инструменти излизат от естествения диапазон. Или иначе казано, ако ще бъде транспониран в тази тоналност, по-добре се направи много аранжимента с съответните инструменти, иначе избягвайте транспониране повече от тон, тон и половина в двете посоки. За целта ще избера един тон транспониране във възходяща посока. Приемливо е. Така цялата песен е в новата тоналност, която сме избрали, след което искаме да променим темпото. Ако се избере опцията скоростта, промяната на скорост става за сметка и на тоналността. Ако увеличавате скоростта, тоналността става по-висока. Ако намалявате скоростта, тоналността става по-ниска. Затова може да променим темпото. При промяната на темпото се променя само темпото без тоналността. На ниво 0 е изходната точка, от която го правим. Който е оригиналният запис. Намаляването или с минус. Колкото повече става то обаче, като проценти, се усеща едно разминаване първо между барабаните, защото те са ритмически построени като изчисления. Записано е с MIDI програма и са превърнати в аудиофайл. Предполагам, че се чува разминаването на барабаните помежду им. Същото и при увеличаването на скоростта.
да го чуем сега. След като е готов този запис, вече преди да завършите, има една опция, която е препоръчана на всички. Този филтър. Предварително се извинявам, не знам как се произнася на английски. При него се изчистват херците, които са на най-силните или най-пиковите моменти. Ето тези върхове, които се виждат в кривата на аудиото. И стават малко по-меки. Тяхте ли, цялата скала се нормализира. В края на записа или на обработката може да се чуете За целта следете и скалата в горния край, където е показвам. <към> Дали няма избиване в цвят жълто или червено, това е най-силната индикация. И вече файла е готов за съхранение. Експорт. Експортираме го. Заглавя по желание. И съответно в разширение по желание. Ако е лайф, препоръчвам 16 мегабита формат за PCM. Или това са стандартните разширения, които са на cd -тата. На оригиналните cd за които става въпрос. При MP3 файловете, ако се запазва в компресия, Възможно най-голямата компресия, която е 320 кбита в секунда, то е най-близко до Live, но е малко като обем на файл. Трябва да се изпише MP3, защото програмата е такава настройка е направена, след което запазваме файл или го експортираме в готов. Тук не е нужно да изписвате каквото и да било, защото всеки следващ проект, който работите или песен, която обработвате, ще излиза с това име и се налага да го коригирате. А доста некомфортно различни песни да бъдат с едно и също заглавие, когато ги отворите в флашка. И в крайна сметка файла е готов. Можем да го чуеме. Ако се чудите операционната система, с която работя е Linux, но тази програма AllCity е достъпна и възможна за всички операционни системи. Безплатна е с отворен код и има доста добри опции за използване, свободно използване, без да се налага да се заплаща каквото и да било за нея. Благодаря ви и приятен ден!